سید الانبیاء سید الاولیاء سید اکونیسا سید اشباء
فی سبیل اللہ سارے کے سارے غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کر دے لو لکیا لو لکیا اللہ یوم القیامت اگر اللہ کو قیامت کے دن ماں حاضر خیر اس ساری خیر کے ساتھ ملاقات کرے بازے زن لے علی شبر ابی طالب اور صرف علی سے دشمنی رکھتا ہو لا یقبر اللہ عدل بلا صرف اللہ نہ کوئی عبادت قبول کرے گا
ہے وہ خوشیرا محل خاصری یہ آخری سنچنس ہے حضور کا اتنے سارے نمال کے باوجود وہ بندہ جو پوزے نہیں رکھتا ہے وہ خاصرین میں محشور ہو خاصرین سب سے پہلا لفظ جو خاصرین کا آیا وہ آیا قابل کی کل بتایا تھا فاسوہ من الخاصرین وہ خاصرین میں ہو گیا یعنی علی کا دشمن وہاں ہوگا جہاں قابل ہوگا آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ خاصرین میں چھوڑا قابل سے خاصرین شروع ہوتے آج تک خاصرین چلتے چل رہے ہیں اس لیے خاصرین کہا کہ علی کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ اگر باہر میں آیا ہے تو سزا کم ہوگی جتنی سزا قابل کی اتنی پوزے آنے پارے آپ سمجھ میں آئی کہ قیامت کیوں نہیں آنے گی اس لیے کہ مستقل پوری ہو جائے بوزے علی بابا مدد پوری ہے یہ ایک سنٹنس امامت مولا ہے کائنات کے بارے ایک سنٹنس آپ سکتے ہیں تھک تو نہیں گئے لوگوں نے آگے پوچھا بہت بڑا گروہ ہے جس نے آگے پوچھا با جماعت سوال کہ سرکار یہ بتائیے ذرا بتا دو دیں علی کی جو اتنی آپ تعریف کیے جا رہے ہیں کیوں آپ علی کو اتنا بڑھائے جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا انہا علی قسماء السابعت السماوات اگر علی کو میں آسمان سے تشبیح دوں تو علی نام ہے ساتویں آسمان سبحان اللہ جو حیثیت اجرام فلکی میں فلک میں سورج کی ہے وہ میرے بھائی علی کی ہے اتنا ہی جملہ ہوتا تو صحابہ کرام مطمئن نہ ہوتے صحابہ کرام کو عجیب اتنام دلایا فرمایا یحتدی بہن نجوم تم نے سمجھ لیا ہے نا ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں سورہ سے اب بناتے رہو عادی سے کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں کسی کے باپ نہیں ہے سمجھو وہ محمد 
जो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं तुम्हारे इमाम वाली ये तो घबरा दे रहा ये कौन और तुम जहन में रहे ये जहां जहां तुम अलीयुन इमाम को खलीफती फी कुम और मेरे खलीफा है तुम में अब शोरिश बलंग नजवा का ये दरबार पैगंबर का एहसास था ये वाकई एक आनंद है बहुत बड़ी आनंद की बात है कि इधर हजूर ने बात कही उधर कर्ज पैर से शुरू इसलिए तो अल्लाह को आया नजवा पे अरे नजवा ही तो जी हां पूछने वालों ने पूछा कि किससे नजवा कर रहे थे कर रहे थे अली से प्राइवेट टाक फरमाया मैं अल्लाह से नजवा कर रहा था प्राइवेट टाक का मतलब यह है वो अली से बात करना अल्लाह से बात करने के बराबर है इसलिए कि अली लहजा इलाही है निशान
معیار معیار خب اہل بیت کو تو اب میں یہاں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں سورہ نحل کی آیت نمبر اکتالیس سبا کی پورے قرآن میں سن لیجیے پورے قرآن میں چار مرتبہ لفظ کرب آیا کافرا با کرب کا لفظ پورے قرآن میں چار اور عجیب بات یہ ہے کہ چار ہی مرتبہ لفظ محمد چار ہی مرتبہ لفظ انتقام ہے چار ہی مرتبہ لفظ شیعہ اور یہ ہم نے تو قرآن نہیں بنایا نا یہ تو ادھر سے آیا ہے نا تو دو دو چار کی طرح سمجھ میں آگیا نا تو کر کر اس پورا قرآن چار نمبر ایک سورہ نہر آیت نمبر اکتالیس میں قل میں یورچی کو من ظلمات البر والبہ تنہون رہو تذرم و خفیہ لئن انجانا من حوضی لنکوننا من الشافرین قل اللہ یونجیکم منہا و من قل کرب سمان سم تشرکو اے میرے حمیل ان سے پوچھ پوچھ کر میرے بتا میرے حمیل کہ ان کو ہر دکھ تکلیف سے نجات کون دیتا ہے کیا وہی نہیں جسے چھپ چھپ کر رکارتے ہیں اور وہ ادا کرتے وقت مذہب بھی نہیں پوچھتا وعدے کرتے ہیں کہ شکریہ ادا کریں گے اور جب کشتیاں بھمر سے نکل جاتی ہیں پھر شرک کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ مشرک کی یہ مشرک کی عادت ہوتی ہے کہ کہتا ہے بچا لے اور جب بچا ہے تو پھر نہ شکریہ کرتا ہے اور کوٹ کرتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوگا تو نہ بچ دے یہ مشرک کی نشانی ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے حضور فرماتے ہیں جو بندوں کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم تو فرشی آدھا پہ آتے ہیں اللہ کیوں بھی نیک بندوں کا تو شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ جن کو انہیں شکریہ آدھا کرنے کا صحیح کیا آتا ہے یہ ایک ہوگی آئے دوسرے آئے سورہ انبیاء آئے نمبر چھتر سیونٹی سکس اس میں اللہ نے فرمایا فستہ جمنا رہو فَنَجَّئِنَا وَآَحْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَلِي ہم نے نوح کی فریاد کو سن دیا اور نوح کو اور نوح کے اہلِ بیت کو قرب عظیم سے بچا دیا بھئی اگر اہلِ بیت میں بیوی ہوتی کیا کہنے ہیں پورے قرآن میں پناہ کا ذکر 
छह मरतबा है अशरा हो गया कि नहीं सु 
तो कर्म भी अधीन बना भी अधीन कर्म अब मैं समझा दो मुहर्रम को हुसैन के लिए अधीन है जब इस्तेमाल किया तो इस जमीन को कर बना नहीं कहा बल्कि फरमाते हैं अल्लाह इन्नी आरूजो मेन कर्मिन वाला बारे राम है पना मानता हूं कर्म से और बना से कुरान में कर्म अलग है बना अलग है हुसैन के शिक्षा में कर्म अलग है बना अलग है अब जो मैंने तहकी की खुदा की कसम इसका नाम कर बना नहीं इसका नाम भी है कर्म कौन बना कसरत इस्तेमाल से हो गया कर बना इब्राहिम से पहले नहीं 
जब से इमामत शुरू हुई तब से काला गिलाफ शुरू हुआ आपको यह इमामत में मिलेगा खिलाफतों में नहीं इमामत इमामत शुरू हुई तो काला गिलाफ शुरू हुआ जाके पूरी हिस्ट्री चेक कर तारीख उल हरम है किताब का नाम है और इसके अक्षर का नाम है डॉक्टर अहमद सख इतफाक से ये अभी भी इस पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं चौदह सौ चौंतीस हिजरी की शब आशूर तो अच्छा वो इशारा हो रहा है जो लोग बाहर बहुत बनते रहे तो जरा मैं बनी के साथ थोड़ा सा
ایران اللہ آپ کو آج میں لے جائے سب جائیں انشاءاللہ بار بار جائیں یہ تو ایران ہے آپ کالا کپڑا پہن سکتے ہیں ایران کیوں کیوں میرا ہے وہاں کالا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں وہاں پہنے کے سفر ہے ٹھیک ہے سفر ہے کوئی شخص آج تک کوئی ماں کلال پیدا ہوا ہوں جسے احرام کے بائٹ ہونے پہ بھی اعتراض کیا یا کامے کے اعتراض کے کالے ہونے پہ اعتراض کیا ہے وہ اللہ جس نے اپنے ہر کا اعتراض کالا رکھا وہ چاہتا تو کالا ہی احرام رکھ دیتا اس نے وہ سفید رکھا کسی کو اعتراض نہیں کیونکہ یہ حکم رب یہ ہے منام والوں کا احرام جو نام کا مرد کو مانی ہے اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام یہ منا والوں کا ہے نام تو پتہ چلا منا والوں کا ہے نام اگر بھی تک نہیں تو کربلا والوں کا سیاہ ہے رام مدر کیسے ہو انہ صفا بر مرمت من شاہر اللہ فمن عجر رہی تھا ابے قبر فلا دنا حوال رہی ایت اللہ فادر حبا صفا و مرمہ کے درمیان جلوس بھی نکال رہا ہے Yeah. 
रहा सफा मरवा के दरमियान जुलूस निकल रहा कोई बिदत कहे अगर जुलूस बिदत है तो फिर वहां के वाले कामा में क्यों निकाल रहे प्रदीप बात यह है कि मिक्स जुलूस है हमारे यहां तो बीबिया अलग होती है वहां तो बीबिया साफ है अल्लाह निकल रहा जहां से बीबी हाजिर दौड़ी थी वहां से दौड़ रहे हो जहां चली थी वहां चल रहे हो असला को और भी बहुत है नबी और भी बहुत है किसी और सौ जाए नबी का फुट अपनी जगह क्यों ना हुआ इसलिए जो मॉलिस ने लिखा इब्राहिम सलाम शाम जाते वक्त यह कहा था कि बीबी सफा के इधर न जाना मैं के उधर न जाना नबी की हर को सोचा जो नबी की हर को त्राश न करे
امام زین میں مختار نے انتقام لیا وہ حکومت کی رسپانسیبلٹی پوری کی امام کو انتقام لیں گے وہ امامت کی رسپانسیبلٹی اچھا مختار نے مارا کی نہیں بڑا غصہ ہے ہمارے اپنے خطبہ کا مختار کے خلاف ہمارے خطبہ ہاں بہت امبیلنس ہو گئے تھے فلا ہو گئے تھا نوز اپنی آدھ جانے تو اب در آج جولہ سونے میں اپنے سے کبھی مختار نامے کے لیے آپ نے بلایا تو میں پہوں گا دس مجھے سے مختار نامے آج میں سب ایک جولہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں اور جولہ یہ ہے کہ حضور نے کہا تھا مبالا فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ الْمَيَّدِ لَوْ تَبَاہَلُ لَمُسِخُ قِرَدَتَنَ وَخَلَاسِ اگر میرے اہل بیت سے یہ مبالا کر لیتے تو نصار میں جنام یا بندر بن جاتے یا خنجیر بن جاتے تو ان ہستیوں کے مقابل پہ آنے والا یا بندر یا خنجیر وَمَا جَعْلَرُ وَيَلَبْتِ عَلَيْنَا كَا إِلَّا فِتْنَةَ الْلِنَّاسِ پر شجرت المرمونہ قرآن کہتا ہے حضور نے اپنے ممبر پہ بندر ناشتے ہوئے دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا ان کا سارا شجرہ ہی ملون ہے ان کا شجرہ ہی ملون ہے یہ دو ایشوز تیسرا ایشو زہیر سے کہا میرے مولا حسین لا یادن نکل لا یا زہیر لا نلہ قاتلی کا اللذین مسخو قیرہ دتن وخناسی اے زہیر تم دیر سے آئے ہو تمہاری قربانی تو ایسی قبول ہوئی کہ جنہوں نے تمہارا اعادہ قبل کیا اللہ نے ان کی جنس بدل دی ہے آپ کو انسان نہیں رہے وہ خنزیر بن گئے یا مندر بن گئے اور امام حسین نے اپنے قاتل سے کہا کہ میں نے جب سے سنا تھا کرم اب کا ایک مبروس کتا ہوگا جو میرے بیٹے آپ کو قتل کرے گا مجھے کسی نے کہا آپ کے امام حسین میں ٹولنس نہیں ہے اخلاق نہیں ہے یہ انسان کو کتا کہہ دیا میں نے کہا جب اپنے 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 نبی کے سائنے میں کیسا مارا مجھے سوائے اس کام کے لئے ہوگا مان میں حاضر چل کہو میں کتے کے مقابل جانے والا تو جنہیں کی سائنے کرنا جو حسین کو قتل کرے وہ کتا جو علی و بطول و حسین کے مقابل پہ آئے وہ خنزیر یا مندر جو اعلان ہے قدر سوہر ان میں قیم کرے وہ خنزیر یا بندر تو مختار نے تو کتے مارے ہیں بندر مارے ہیں خنزیر مارے ہیں میرا اور کربلا پٹی باندھی خلیل منا آپ کو کہ اسماعیل کے گلے پہ خجر چلتا ہوا چھوڑی چلتی ہوں دیکھو اور ماں نبی دن میں مر گئی خراش آئی تھی خراش زخمی صرف خراش جلد اگر خوش کو آپ کی ذرا سے خراش ہوتی وہ خراش دیکھ کر ماں مر گئی کہ اگر یہ چھوڑی چل جاتی تو میں کہوں گا ہے خلیل کرمالا ذرا اے خلیل ملا آپ خلیل کرمالا کو دیکھ تو نے جوان بیٹے کے گلے کے چھوئی رکھتے وقت پٹی باندھی تھی نا اور حسین نے ہم شکل پر ہم پر سجا کے رخصہ دیا بڑا پیارا تھا میرے مولا کو یہ کڑی انجمان بڑا پیارا تھا جب علی اکبر پیدا ہوئے تو حسین اپنے علی صبح سے لے کر حسن تک اپنے خدانے کا موں کھولے رہے جو آتا اسے انعائد کر دیتے 
किस्से की बहन उस वक्त आई जब हुसैन का खजाना खाली हुसैन ने सोचा कि जैनब को क्या और तो कुछ नजर ना आया अकबर उठाया जैनब की गोद जब भी कोई जवान निकलता था एक मरतबा 
قرآن خیمہ کا پردہ ہوتا اور پھر گرتا حمید کہتا ہے میں گر رہا تھا جب علی اکبر نکلے ہیں تو اٹھارہ مرتب قرآن کا پردہ اٹھا اور اٹھارہ مرتبہ گرا حمید کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم اندر کیا ہو کہا تھا مگر میں سمجھتا ہوں جب اکبر نکلنے چاہتے ہوں گے کبھی پھوکی دامن پکڑ لیتی ہو کبھی بیسن دامن پکڑ لیتی ہو کبھی مہا دامن گیت ہو جاتی ہو میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے ماہوں میں انہوں بچیوں میرے بھائی میں طویل زہمت کو نہیں دینا چاہتا مگر مجبور آج میں چاہتا ہوں ڈاکومنٹیشن بنا ہر ایک پر کے مسائل مجھے قسم ہے یہ اکبر کے مسائب کی واحد اکبر ہے زندہ ہے اکبر بیویوں نے کھڑا کیا حلقے کے اندر اور زندہ اکبر کا محضم کیا اور ہر بیوی کہتی تھی ایرا ہم غربہ دنا اکبر ہماری ذریعی پر ہے یا سکتا جب بابا آئے نے تو اسے بلگا کہتے ہیں اکبر جب تک میں تمہیں نظر آتا رہوں اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرح اپنے چہرے کا رخ رکھنا میں اور خیر میں یعنی ہر شہید کی کما خود دی ہر شہید کے کما میرے مولا ہو مگر اکبر اتنا پیارا تھا اکبر کے لئے اللہ کو بابا اللہ مشہد علیہ
تو حسین نے علی کو مدد کے لیے پکا پورے شہدائی کرمرا میں دو ہستیاں ایسی جنہوں نے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکا امو بریر کے لال نے نہیں پکا یا علی اکبر نے نہیں پکا اپاس میں تو اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو کیا مدد کرے گا مولا تمہیں سلام اکبر کی اکبر کی اکبر نے کیوں نہ پکارا یہ نہ بزرگوں کی خدمت میں حجیت کرنا ہوں گا اکبر نے کیوں نہ پکارا بتاؤں کیوں نہ پکارا اکبر کو آرے شجاعت محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پکارتا تھا بابا کو تو بابا کے ساتھ میں ہوتا تھا Ya 
اپنی بھی زینب کہتی ہے بھائیہ مجھ میں حمد نہیں
सन चलो 